Hey friends, in this video we are going to study about the external features of roots of cycas. In cycas, two different kinds of roots are there, which is first of all normal tap root, another one is the corolloid root. In this video, we mainly focus on the normal tap root. So what happens in case of cycas? Cycas ke paas jo normal tap root hai. The normal tap root are those roots that arises from the radical of the seed and it's called as normal tap root. Or its ki jo tap root hai in seedling stage ke time pe, it's much longer than the stem. Which means that the tap root jo thi, uski normal primary root jo thi, it was much longer than the stem in the seedling stage. So the normal tap root वही होती है जो कि radical से arise करती है. इसकी normal morphology जो है as same as that of typical dicot angiosperm. It grows into the soil, develop lateral branches. The root is thick and short, and its lateral branches are thin and long. This is as similar और जो root के functions हैं वो भी similar हैं जैसे कि they perform the function of encoding which provide mechanical strength and absorption of water and mineral nutrients and they are positively geotrophic because they are growing inward in the soil and they are negatively phototropic क्योंकि वो light में नहीं होते हैं and they bear conical root caps at their apices for their growth so that so that their meristematic regions जो हैं वो खराब ना हो वो इंजर्ड ना हो फॉर दैट केस रूट कैप्स आर प्रेजेंट सो दिस इज द नॉर्मल टैप रूट हाउ एवर कॉरल रूट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल रूट एंड देयर फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंट बट इन दिस वीडियो वी मेनली कंसीडर अबाउट द टैप रूट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल शॉर्टली स्टडी अबाउट द कॉरलॉइड रूट्स ना फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नॉटमी ऑफ कॉरलॉइड रूट्स आफ्टर स्टडिंग द मॉर्फोलॉजी व्हिच इज सिमिलर टू द डायकॉट टिपिकल एंजियोस्पर्म डायकॉट The same is the same goes for its anatomy also. कि जो anatomy है normal root की वो भी dicot angiosperm की तरह ही है मिलती जुलती है उससे. So this is first of all diagram of transverse section of the normal root. Here we can see the outermost layer of the epidermis, also called as epiblema. This epiblema is actually single layered and consists of thin walled parenchymatous cells. And some cells they get elongated to form to form the root hairs, unicellular root hairs. Are present, and this is another diagram showing the cellular structure, and it's also the transverse section of the normal tap root. Here we can see again that epiblema or epidermis, which is single layer parenchymatous, thin wall parenchymatous, and maybe few cells they elongate to give rise to unicellular root hairs. Root hairs are always unicellular, by the way. The next thing is about cortex. यहाँ पे जो cortex है, the cortex is the epidermis is followed by cortex, or we can say कि cortex is present below the epidermis, and it consists of also thin wall parenchymatous tissues, and the cells of the parenchyma they are filled with starch grains. A few dark tenon cells. These are the tenon cells. They are also present in them, and it also cortex also consists of mucilaginous ducts, which is bounded by epithelial layer or secretory cells. So it's very easy to remember. Not difficult at all. And the next one after the cortex is the endodermis. Endodermis is single layered with the characteristic Casparian, uh, Casparian thickening or Casparian strip, uh, which helps to provide, uh, which helps to provide the waxy layer, which is made up of suberin. And ये जो है water की जो है evaporation होने से बचाता है या water loss होने से एक तरह से बचाता है. So this is uh, endodermis. After endodermis, we have multi-layered pericycle film. With starch grain, it's parent gametes, thin wall parent gametes की होती है, multi layered होती है और starch grain से भरी होती है. So this is the pericycle. And other than that, we have the vascular bundles. So vascular bundle क्या है? Radially present है. Here we can see dire condition is present in its vascular bundle. So the vascular bundles are actually radial. Vascular bundles are present. They may be diarch to tetrarch, and they may be polyarch also. And uh, over here, uh, we can see an exarch condition because it's roots. So roots में जो है जैसे कि angiosperm में roots uh, roots में exarch condition होती है. So over here. Xylem is exarch, mean metaxylem towards the pith, protoxylem towards the periphery. Metaxylem जो है large cells होते हैं size में बड़े होते हैं, protoxylem जो है छोटे होते हैं size में. 
और यहाँ पे जो है फिलोइम प्रेजेंट है और बीच में जो है पेरन कैमेटिस और टिश्यूज प्रेजेंट है सो दिस इज अबाउट इट्स जायलम एंड वी नो दैट इन जिम्नोस्पोम्स जायलम में जो है वेसल्स एब्सेंट होते हैं और फिलोइम के पास सिर्फ सी ट्यूब और पेरन कैमा प्रेजेंट है क्योंकि कंपेनियन सेल्स फिलोम में भी एब्सेंट होते हैं सो दिस इज अबाउट द वेस्क्यूलर बंडल एंड पेरीसाइकिल एंडोटर्मिस एंड द नॉर्मल एनॉटमी ऑफ नॉर्मल रूट तो इसके बाद अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो वो भी सिमिलर है एज दैट ऑफ इट्स एज दैट ऑफ दी नॉर्मल जैसे कि हमने पढ़ा है एनजियोस्पर्म्स में डायकॉट एनजियोस्पर्म्स में सो इट इज ऑल्सो सिमिलर एंड अदर थिंग इज दैट द पिथ इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट तो इसमें जो पिथ है वो रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है टॉकिंग अबाउट इट सेकेंडरी ग्रोथ सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डायग्राम सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी कैन सी दीज आर द डायग्राम वेयर वी कैन ऑब्जर्व द सेकेंडरी ग्रोथ सो हाउ इट बिगेन्स बेसिकली जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या होता है कि जो जायलम और फिलोएम बंडल्स के बीच में जो पेरेंट केमेटस टिश्यूज होते हैं उनकी कोई एक लेयर जो है वो मेरिस्टमेटिक हो जाती है डी डिफरेंट ड हो जाती है और स्टार्ट बिहेविंग एज ए कैम्बियम सो दिस इज सपोज दिस इज अच स्टार्ट बिहेविंग एज ए कैम्बियम सराउंडिंग द फिलोएम इट एक्चुअली स्टार्ट बिहेविंग एज ए कैम्बियम एंड द फंक्शन ऑफ कैम्बियम इज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी जायलम टूवर्ड्स द पिथ एंड सेकेंडरी फिलोएम टूवर्ड्स द पेरीफेरी सो यहाँ पे जो है सेकेंडरी जायलम जो है पिथ की और अंदर की और बन रहा है जबकि सेकेंडरी सेकेंडरी फिलोएम टूवर्ड्स द पेरीफेरी एंड दिस इज द कैम्बियम स्ट्रिप राइट After that, what happens is that along with the formation of secondary xylem, along with the formation of secondary xylem and secondary phloem, uh, cambium also cuts a broad parent cametus rays. This is one of the uh, one of the uh, difference, जो कि इस wood को जो है थोड़ा सा different बनाता है. रूट्स की वुड को एज कम्पेयर टू दी अदर नॉर्मल रूट्स इसकी जो पेरन केमेटिस मेडुलरी रेज होती हैं या पेरन केमेटिस रेज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होती हैं नॉर्मल केसेस से और इसी कारण जो है इसकी जो वुड होती है उसको मेनोजाइलिक वुड कहा जाता है हेयर इट्स रिटर्न ओवर हेयर इट्स दी मेनोजाइलिक वुड तो इस तरह की वुड को जो है मेनोजाइलिक वुड कहा जाता है जिसमें ब्रॉड पेरन केमेटिस रेज प्रेजेंट होते हैं और इसी मेन टाइम में क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं फॉर विच इज प्रेजेंट इन द इनर लेयर्स ऑफ पेरीसाइकिल जो प्रोटोजाइलम के पास प्रेजेंट होते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट होकर कैम्बियम की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो दो कैम्बियम के किस में बने हुए हैं कि ये वाला कैम्बियम है और एक पेरीसाइकिल का कैम्बियम है ये ज्वाइन करके फिर से जो है प्राइमरी मेडुलरी रेज बना देते हैं सो so, इसमें जो है ब्रॉड पेरन कैमेटिस रेज है या सेकेंडरी मेडुलरी रेज है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है जिसके कारण दे आर नोन एज मेनोजाइलिक वुड एंड सच काइंड ऑफ वुड्स आर एक्चुअली वेरी सॉफ्ट एंड रिलेटिवली स्पार्स या थोड़े से स्कैटर्ड होती हैं जिसके कारण कमर्शियली यूजलेस हो जाती हैं सो दैट्स वाई दीज आर दी मेनोजाइलिक वुड अदर फीचर ऑफ मेनोजाइलिक वुड इज दैट दे आर एसोसिएटेड विद द मेगा फाइलस लीव एंड एज वी नो कि जो साइकस होता है उसके साइकस के जो लीव होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट स्टेम एंड द साइज ऑफ इट स्टेम सो दे आर एसोसिएटेड विद द मेगा फाइलस लीव एंड ऑल्सो रेडियल सिमिट्री ऑफ इट सीड्स तो रेडियल सिमिट्री होती है मेगा रेडियल सिमिट्री होती है सीड्स की इन केस ऑफ मेनोजाइलिक वुड मेगा फाइलस लीव होते हैं मेनोजाइलिक वुड के पास कमर्शियली यूजलेस होती है और कैम्बियल एक्टिविटीज की शॉर्ट लिव्ड होती है दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑल्सो हेयर की जो कैम्बियल एक्टिविटी है वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड होगी यहाँ पे After the formation of uh, the secondary xylem and secondary phloem and also the parent cametus rays, another development takes place which is called as periderm. So periderm ki development ab kis tarah se hogi? Uh, there is another diagram for this over here. Uh, this is a diagram which best explains the secondary growth, the formation of periderm. Now what happens? Because बाहर के tissues जो हैं secondary growth होने के बाद बहुत सारे cells जो हैं pressure exert करते हैं जिसके कारण injury हो सकती है, tension create हो सकती है. तो उस tension को loose करने के लिए जो बाहर की तरफ cambium बनता है, वो जो है cor cambium कहलाता है, जो कि cortex की outermost layer पे बनता है. जो कि आप एपिब्लेमा के नीचे प्रेजेंट है यानी कि बिलो दी एपिब्लेमा सो उस कॉर्टेक्स लेयर पे जो है कॉर्क कैम्बियम बन जाता है जो कि जिसको हम फेलोजन भी बोलते हैं और ये प्रोड्यूस करता है कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स नाउ कॉर्क इज अ डेड सेल विच इज प्रोड्यूस टूवर्ड्स दी पेरीफरी एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टूवर्ड्स दी पिथ तो अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा बाहर की तरफ कॉर्क बनेगा सो कॉर्क कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स और वी कैन से फेलम फेलोजन फेलोडर्म दे टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी पेरीडर्म तो अब इस पेरीडर्म को जो है आउटर पेरीडर्म कहा जाएगा क्यों क्योंकि एक इनर पेरीडर्म भी डेवलप होगा विच इज विच डेवलप इन द 
पेरीसाइकिल तो पेरीसाइकिल की जो एक पेरेंट कैमेटिस लेयर होगी वो भी स्टार्ट बिहेविंग एज अ कैम्बियम एंड सॉरी इट स्टार्ट बिहेविंग एज लाइक मेरिस्टमेटिक सेल्स जो कि कैम्बियम की तरह बिहेव करेंगे वो भी जो है पेरीडम प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो भी जो है कॉटेक्स कॉर कैम्बियम की तरह बिहेव करेंगे और दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस कॉर्क टूवर्ड्स दी आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉटेक्स टूवर्ड्स दी इनर साइड लिविंग सेकेंडरी कॉटेक्स एंड डेड कॉर्क टूवर्ड्स दी आउटर साइड Why? Because actually, what happens is that the inner phylogen takes the or inner periderm actually the inner periderm takes the superficial position because the outer periderm is uh, weak and it's uh, really it's actually it's lodged off very soon. So, बहुत जल्दी जो है बाहर से हट जाती है जिसके कारण जो है inner periderm जो है it 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 takes the superficial position. So, this is about the secondary growth that occurs in the normal tap root, and we have also uh, studied the about its uh, normal anatomy of the young root before its secondary growth and also about its morphology so this is like some of uh, somewhat very similar to typical dicot angiosperm the only difference is that its menoxylic formation of broad parent gametes today takes place commercially useless hai to ye root ka structure hai uh, in the next video we will study about coralloid roots its morphology its anatomy because that topic is actually very important so i hope that you like this video and if you did then please don't forget to like subscribe share comment thank you